हेलो एंड वेलकम एवरी वन थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट ऑन माई अदर वीडियोज एंड गाइज आज फिर से बात करेंगे सीनेरियो बेस क्वेश्चन के बारे में आई गुड सो मेनी कमेंट्स रिलेटेड टू दैट एंड दैट इज़ वाई आई एम हेयर विथ यू फॉर द पार्ट टू ऑफ सीनेरियो बेस क्वेश्चन अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो यू कैन यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन चेक दैट वीडियो Uh, we'll start with couple of admin related questions and then we will move on to couple of other uh, development related questions uh, i've got my handwritten notes with me and uh, uh, so let's begin uh, admin mein pehla question hai like guys uh, we we have got two objects which are related with each other by a lookup relationship and we need to count the number of child objects record in a parent object record so aapko karna kya hai aapko count karna hai number of child record Uh, किसी भी एक पेरेंट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड से एसोसिएटेड कितने हैं रोल ऑफ समरी से बहुत आसानी से पता चल जाता है बिकॉज हमें वहाँ पे काउंट फंक्शन मिलता है और हम आसानी से यूज़ करके एक फील्ड बना करके कर सकते हैं बट लुकअप रिलेशनशिप के केस में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है और फॉर्मूला uh, फील्ड से भी ये पॉसिबल नहीं है तो आपको प्रोसेस ऑटोमेशन यूज़ करना पड़ता है और uh, इसका मतलब करेक्ट आंसर ऐसे तो ट्रिगर और लाइटनिंग फ्लोज है बट अगर आप लाइटनिंग फ्लो से इसे करते हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि आप छोटे से काम के लिए ट्रिगर और कोड को लिखना पसंद नहीं करेंगे अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसमें आपको बिना कोड लिखे मिल जाए देन वी हैव गॉट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइम बेस्ड वर्क फ्लो रूल लेट्स से आपने कोई एक क्राइटेरिया लगाया और वर्क फ्लो रूल चला आपने रिकॉर्ड को सबमिट कर दिया आई मीन रिकॉर्ड सबमिट हो गया है क्यों में प्रोसेसिंग होने के लिए से घंटे बाद प्रोसेसिंग होगी बट इन द मीन वाइल आपने लेट से क्राइटेरिया uh, चेंज कर दिया या आपने उस रिकॉर्ड को चेंज कर दिया जिस पे वो क्राइटेरिया चल रहा था तो वट विल हैपन विल दैट एक्चुअली वर्क विल दैट एक्चुअली रन और नॉट एंड इफ नॉट दिन वाई सो बेसिकली होता क्या है कि एट द टाइम हम क्यों करते हैं कोई भी चीज़ मतलब वर्क फ्लो रूल चलता है और टाइम बेस्ड वर्क फ्लो एक्शन में वो चीज़ जाती है बट एक्चुअली में जब एग्जीक्यूट होती है तो वो एक बार फिर से इवेल्यूएट होती है कि एक्चुअल में क्राइटेरिया अभी भी मेट कर रहा है या नहीं अगर वो नहीं कर रहा होता है तो वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होती है तो आपको बोलना है कि अगर बीच में कुछ भी चेंज होता है तो वो चीज़ एग्जीक्यूट होने के टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगी थर्ड क्वेश्चन है लेट से आपको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है उसमें लेट से नेम ई मेल आई एंड फोन नंबर तीन फील्ड हैं आपको आप के पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपको ये आ, मतलब डिसाइड करना आई I मीन mean, आपको ये इन्फोर्स कराना है कि कोई भी एक भी ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होना चाहिए जिसमें वो तीनों फील्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थ्री थ्री फील्ड शुड ऑलवेज बी यूनिक मतलब आप अगर नेम ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर सेम डालते हैं किसी भी दूसरे रिकॉर्ड में uh, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो डेटा में तो आपको एरर आनी चाहिए नॉर्मली अगर आप कोई एक चीज़ भी चेंज करके डालते हैं तो आपको कोई एरर नहीं आनी चाहिए सो नॉर्मली लीड और लीड uh, में हम लोग क्या करते हैं हम लोग मैचिंग रूल और डुप्लीकेट रूल लगा करके करते हैं बट नॉर्मल सी बात है अगर कोई कस्टम ऑब्जेक्ट है या कोई ऐसा क्राइटेरिया जाता है तो आप बेसिकली एक फॉर्मूला फील्ड बना सकते हैं जिसमें तीनों फील्ड से आप वैल्यू मर्ज करा करके उसको यूनिक बना सकते हैं फील्ड क्रिएट करते टाइम आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूनिक बनाने का आप उसे यूनिक बना दीजिए एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू इंसर्ट एनी एनी ऑफ द डुप्लीकेट रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया सो इट वॉज ओनली अबाउट द चेक बॉक्स फील्ड एंड देन uh, uh, बात करते हैं थोड़े से लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स के क्वेश्चंस के बारे में लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स में आजकल जावास्क्रिप्ट uh, के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मेक श्योर यू गो थ्रू द जावास्क्रिप्ट स्पेशली दी ए स्ट्रिंकोनस पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट वेर दे मे आस्क यू अबाउट दी प्रोमिस कॉल बैक फंक्शन वट इज कॉल बैक फंक्शन एंड वट आर द डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स अवेलेबल विद से एरे सो दे कैन आस्क यू वट इज रेड्यूज फंक्शन सो जावा स्क्रिप्ट का बेसिक का भी बहुत ज़रूरी हो गया है एसिंक वेट प्रोमिस प्रोमिस ऑल ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है लाइफ uh, साइकिल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बहुत बार कि रेंडर uh, मेथड क्यों यूज़ करते हैं रेंडर मेथड का एक्चुअल में काम क्या होता है क्या ये लाइफ साइकिल हुक होता है या एक्चुअल uh, में यूज़ क्यों करते हैं अगर हम इफ आई मीन कंडीशनल रेंडरिंग यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट डिस्प्ले करा सकते हैं तो यूज़ क्या है रेंडर मेथड का तो मेक श्योर आई मीन देल ट्राई टू ट्रिक यू विद कपल ऑफ सीनेर क्वेश्चन अराउंड दिस ऑल्सो तो आप लोग मेक श्योर यू यू चेक द चेक द डिटेल्स ऑफ रेंडर मैथड बेसिकली इट्स नॉट इफ इट्स नॉट अ लाइफ साइकिल मैथड इट्स काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड मैथड अराउंड द लाइफ साइकिल हुक्स 
एंड ऐसा नहीं है कि आप इसको कनेक्टेड कॉल बैक के पहले ही कॉल कर सकते हैं तो आप इसको बाद में भी कॉल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट सो गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन अराउंड दिस आपसे पूछा जाएगा कि बेसिकली uh, क्या होता है कि uh, जब भी आप रेंडर्ड कॉल बैक करते हैं तो मतलब कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी होती है कुछ चीज़ें होते हैं जिसमें आपको रेंडर्ड कॉल बैक यूज़ नहीं करना है uh, जैसे कि लेट्स से इफ़ यू आर यूजिंग वायर अडाप्टर और समथिंग विच इज़ चेंजिंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओके एंड यू आर डूइंग इट इन साइड द रेंडर्ड कॉल बैक एंड दैट विल बेसिकली चेंज द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और रिकॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड दैट विल अगेन बिकॉज द रेंडर्ड कॉल बैक फ्लोज फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट इट विल गो टू पेरेंट एंड दैन पेरेंट इज चेंज सो इट विल अगेन रिलोड द पेज एंड द यू नो साइकिल विल विल कीप ऑन गोइंग सो इट विल कॉल द इट इज कॉल्ड एज द कॉल बैक हेल्प so make sure whatever you are doing inside the rendered callback is not triggering something infinite or triggering something which can create an infinite loop uh yes uh you can get a question like uh, how if you are passing a parent uh, if you you are passing a value from parent object to child object and now you need to change that value you need to change the value of parent object how you going to do that so see whenever you get a value from parent object in a child object you get that in a read uh, read only mode uh, you will not be able to change that so what you need to do you need to mutate that value you need to replicate that value and change that value here and then pass an event fire an event and handle it on the parent and then change the value in the parent that should be the flow you should be following otherwise you will get in it in a read only format and you will not be able to change it so you can get a question around this in different different uh, format but uh, the crux of it is like this only okay uh, all right uh, there are couple of questions from the uh, soql query but most important questions on the soql query lies around the um, uh, aggregate functions like how you can use aggregate functions and different different aggregate functions individual questions on different different aggregate functions like they can ask you uh, you need to count the number of uh, number of contact which has uh, let's say particular criteria get greater than 150 or something so if you are using a aggregate function make sure that you are not using the where clause it will not work because if you are using aggregate function let's say count or something you need to use the uh, having clause so you can use having same way the way you are using uh, uh, the the where clause you can use the having clause uh, the other important question uh, is like uh, if your query is returning more than 50000 records how you going to do that how you going to uh, iterate over the, those particular thing because uh, if you have more than 50000 records and you need to iterate over it uh, but your query will not be able to return so you can use the uh, for loop uh, i mean sql query for loop uh, and directly query inside a loop uh, condition criteria so that's how that's how you going to do that Uh, so many questions are available around this and uh, you can you can check those questions but aggregate function is something where you will get most of the questions from uh, then we'll quickly uh, quickly move on to the other questions like uh, uh, see parent uh, sorry person uh, account is something which is really important you may get a lot of questions on that uh they may ask you like how you can directly create a field on person object can you can you directly create a field on person object uh so you cannot create directly on person object you need to go to contact and then you can create uh, and you will be able to see your field on the contact as well as on the person object uh can can a person account be a parent object of any other normal business account so can a person account be a parent uh, account so no that is not possible okay uh, if you are using lightning data services and if uh, if uh, use me if a record is getting changed how you will get the notification of it or how you i mean uh, if your page is getting reloaded of course you will get the latest value but in the meanwhile if page is not getting reloaded how will you automatically get it so you can uh, use the i think yeah uh, get record uh, change notify uh, method and you will be able to get the get the thing you need to import that thing okay now a uh, couple of questions from batch apex uh, can we uh, can we change the name of execute method uh, like can we call it something else 
or can we add another method in a batch method or can we just remove it let's say if you are not doing anything in a finish method can we just remove that as we are not doing anything is it possible so no we cannot uh, we cannot change the name of it we cannot uh, uh, remove the finish method and uh, can we call another method uh, from uh, let's say finish method uh, yes you can call another method as well that is not an issue as long as that method method is not a future method uh, all right uh, see uh, there are a couple of questions around the iterable uh, iterable uh, interface and they may ask you uh, the any any of the real time scenario when when you use iterable so make sure if you have used iterable in any of your real time scenario you explain that uh, otherwise you can just tell them that what you know about iterable basically if you're not able to get the desired data set just by SQL query or if you need to do a couple of additional conditioning a couple of you need to iterate over that and then need to form a data set you can use the iterable uh, if your uh, you know data set is quite tricky and is not uh, you know straightforward available via SQL query uh, then uh, I have seen that a lot of questions are being asked on the batch apex and uh, uh, you can you you may get a question to write a syntax of it and where you need to find the uh, all the accounts as well as the contacts associated with particular account let's say those who were created uh, before six months uh, and then you need to delete all those things uh, so basically what they're trying to ask is that can you write a sub query inside inside a query in this start method uh, yes you can write it uh, but uh, but you need to make sure that I mean it is not uh, decreasing the performance of it because see sub queries uh, in a start method is allowed but is not a very good approach so ideally you should doing the sub queries inside the execute method subsequently not in the start method get the major data set in the start method and then move on to the execute method and do the sub query as per your requirement that should be the approach you should be following uh, can we call another another batch uh, from one batch uh, yes you can call it but only from the finish method so from a finish method you can you can call another batch and there will be a lot of questions around this can you call a batch from a future method can you call a batch from a trigger can you call a batch from other uh, you know asynchronous uh, so make sure you go through all the questions around that because there, there are a lot of questions and sometimes interviewers tries to trick you around all these questions uh, so from trigger you can call the batch yes you can call but you should not be calling because you can only have five concurrent jobs and then uh, if you have larger data set it will fail uh, you will hit the governor limit so uh, you need not only to think about what is possible you also need to think about what will be the best approach because see possible is something uh, which you can try on a very small data set and that may work but uh, if you talk about the large organizations or a large volume uh, it will definitely fail uh, another question on batch is like uh, let's say if you are updating something in a batch and at the same time that particular record is getting updated via trigger what will happen because as we are not using for update uh, exclusively uh, then that, that trigger might try to change that particular record and that uh, record may not be in the criteria when actually batch executes that thing so can we use the for update in the batch or should we be using for update uh, syntax uh, so basically see uh, whichever data we get in the batch epics for update is already available with it so you need not to be update uh, you know using it exclusively uh, if uh, you are processing a data in that particular batch and if that uh, you know record is uh, processing then uh, for update is already you know uh, available with it uh, that record is locked so no other thing will be able to update that record at same time uh, all right uh, can we can we change the order of the jobs uh, jobs which are queued in a batch job uh, yes we can change the order but only if the status is hold and uh, the job has not been committed yet in the execution queue so these are the thing I can think of right now I'll again uh, try to add a couple of other questions on this uh, I've tried to answer a couple of questions and few questions are not and uh, not answered you can try to find the answer and you can ping me on LinkedIn uh, to get to know the answer of them uh, and uh, feel free to get in touch with me in case you have any doubt related to anything and if you find anything uh, 
anything which is not correct you can just ping me and i'll, I'll definitely connect with you thank you